நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் அமைக்கிடுங்க ஹாய் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரோட் சைடில் செய்கிற சூப்பரான டேஸ்டான காளான் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறாங்க என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெறும் கோஸ் மட்டும்தான் இதோட மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் அதை வச்சு தான் செஞ்சுருக்கோம் எப்படி செய்யலாம் வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் நான் வந்து கால் கிலோ கோஸ் எடுத்திருக்கேன் இதில் மஷ்ரூம்லாம் அவங்க ஆட் பண்ண மாட்டாங்க வெறும் கோஸ் தான் இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் தெரியும் மைதா சேர்த்துக்கோங்க ஒன்றரை கப்பு ஸோ அதனால் நான் வந்து செஞ்சுருக்க மாதிரியே நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் சீரியஸாக அந்த ரோட் சைட் காளான் மாதிரியே இருக்கும் இப்போ ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூனு ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா விடுங்க அது ஆப்ஷனல் தான் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டணும் ஸோ அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கன்சிஸ்டன்சியில் ரெட் கலரில் ஆகிடும் நம்ம ஃபுட் கலர் போட்டுக்கனால இப்போ தண்ணி உங்களுக்கு தேவையான அளவு பிசைஞ்சிக்கோங்க ரொம்ப சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு பிசைஞ்சிடாதீங்க கரெக்டான பதத்துக்கு இருக்கணும் கொஞ்சம் தண்ணியாகவும் இருக்கணும் கொஞ்சம் திக்காகவும் இருக்கணும் அந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி பிசைஞ்சா கூட போதும் நீங்கள் இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற விட்டுருங்க அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட்டு போய் அதில் இறங்குன்றதுக்காக இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து போடுங்க இது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வெந்தால் கூட போதும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வெந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்துடுங்க நான் ஃபுட் கலர் எதுக்கு ஆட் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே கலர் தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் மற்றபடி ஃபுட் கலர் வந்து ஆப்ஷனெலாம் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் குழந்தைங்களுக்கெலாம் இது ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான டிஷ் தான் நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் இப்போது ஒரு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரே ஒரு வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்குங்க உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஏன்னா ஆல்ரெடி அந்த பால்ஸ்லேயே வந்து நம்ம உப்பு சேர்த்துருக்கோம் ஸோ அதனால் உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க தனியாக தூள் வந்து அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க கரம் மசாலா தூள் வந்து கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த டைமில் வந்து உங்கள்கிட்ட டொமேட்டோ சாஸ் இல்லை அப்படின்னா தக்காளி ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் நான் டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் நான் தக்காளி சேர்த்துக்கலை இப்போ ஒரு ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன் சோய சாஸ் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாமே ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ தண்ணி தேவையான அளவு ஊற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு வாட்ரியாக வேணும் உங்களுக்கு தண்ணியான பதத்துக்கு வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் தண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் எங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி தான் ஊற்றியிருந்தேன் இந்த டைமில் வந்து சோள மாவு இருக்குல்ல அதை தண்ணியில் கரைச்சி ஊற்றிக்கோங்க கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு நல்லா திக்காக வரும் ஸோ கை விடாமல் கலருங்க லம்ஸ் எதுவும் வந்துடக்கூடாது கட்டி கட்டிடக்கூடாதுன்றதுக்காக அப்படியே கலருங்க நல்லா இப்போது திக்காக ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் ஒரு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க இப்போது கலரிட்டே இருங்க கொதி வர வரைக்குமே கலரிட்டே இருங்க நல்லா ஒரு கொதி வந்துருச்சு ஸோ அதனால் நம்ம அதை பிச்சு போட்டிருக்கோம் இதை வந்து அந்த பால்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தான் நம்ம போட்டிருந்தோம் ஸோ அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிச்சு போட்டுருங்க பிச்சு போட்டிங்க அப்படின்னா வந்து ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த சாஸில் போடும்போது இப்போது அந்த சாஸில் சேர்த்துருங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளருங்க இப்போது நல்லா குத்தி குத்தி கலருங்க அப்போ தான் வந்து அந்த சாஸில் போய் இந்த அந்த பால்ஸ் வந்து நல்லா ஊறுன்றதுக்காக நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த காளானும் நல்லா போய் ஊறுன்றதுக்காக நான் குத்தி குத்தி செஞ்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஒரு கரெக்டான பதத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மேலே வெங்காயம் கொஞ்சோண்டு தூவிக்கோங்க கொத்தமல்லி உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தூவிக்கோங்க 
சூப்பரான காளான் டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இப்போது சர்வ் பண்ணிவிடுங்க சர்வ் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நிஜமாகவே அதே ஒரு ஃப்ளேவரில் இருக்குது சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் செம்ம டேஸ்ட்டாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்போது லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுறோம் நியூ வீடியோஸும் நோட்டிஃபை ஆகும் பாய் சி யோர் நெக்ஸ்ட் வீடிய